നമസ്കാരം എല്ലാ ഫിലിം വ്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ എൻ്റെ പേര് രാജകൃഷ്ണൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ ശബ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത്യാവശ്യം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ മറാഠി മലയാളം എല്ലാ ഭാഷകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിലിം വ്യൂസ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും അത് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും കൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കലയാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്ന് വെളിച്ചവും ഒന്ന് ശബ്ദവും അത് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മീഡിയത്തിന് വെളിച്ചത്തിന് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരാ സിനിമോഗ്രഫി ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പക്ഷെ ശബ്ദം ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പൊതുവെ ഒരു ലീസ്റ്റ് ബോധനാണ് അവർക്ക് അത് ഒരു 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 സംഭവമായിട്ട് തോന്നാറില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ശബ്ദത്തിന് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ കിട്ടിയേനെ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഡിസൈനിങ് ഒന്ന് മിക്സിങ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അതായത് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് പക്ഷെ മലയാള സിനിമകളിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് എല്ലാം തന്നെ സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് കാരണം ലൊക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വോയിസ് മാത്രമാണ് ശബ്ദം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പം മലയാളത്തിലും പൊതുവെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദി സിനിമകൾ ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം സിങ്ക് സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനവും സിനിമകൾ ഇതിലാണ് ഡബ്ബിംഗ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും ഈ സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പോലെ തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഇത് കാറ്റഗറിയാണ് ഡബ്ബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡബ്ബിംഗ് സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് സോങ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡിംഗ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അവരെല്ലാം റെക്കോർഡിസ്റ്റുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡബ്ബിങ് ചെയ്തു ഡബ്ബിങ് ചെയ്തു എന്നുള്ളെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡബ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വോയിസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ദേഹത്തുള്ള ഇട്ടിരിക്കുന്ന തുണികളുടെ ശബ്ദം ഉൾപ്പെടെ നടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോളി റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലസ് ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത് ഓരോ ചലനങ്ങളും അവർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെരുപ്പുകളാണ് ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദമാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ചെരുപ്പിട്ട് അതേപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക തുണിയുടെ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ തുണി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഇതേപോലെ ഓരോന്നും അവരുടെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് ഒപ്പിയെടുക്കണം എടുക്കുന്ന ഒരു ചുമതല ആ വിഭാഗത്തിനുണ്ട് അതേപോലെ സൗണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഈ സിനിമ നടന്ന അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വീണ്ടും ആംബിയൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതിലുപയോഗിച്ച വണ്ടികളുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ബൈക്കോ കാറോ എന്താണെങ്കിലും അത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വീണ്ടും അതിന് സൗണ്ടുകൾ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ട ചുമതലയും എല്ലാം തന്നെ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗത്തിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അതേ പാരലി നടക്കുന്ന വേറൊരു മറ്റൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഫക്ട്സ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ പടത്തിൽ പ്രാധാന്യമാണ് പടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് എൻ്റെ ആയർ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദം മ്യൂസിക്കുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു സിനിമ സിനിമയുടെ രൂപത്തിൽ ഡയറക്ടറോ പ്രൊഡ്യൂസറോ എല്ലാവരും കാണുന്നത് സിനിമ ആ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടെയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന എല്ലാം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഡിസൈനർ ചെയ്യുന്ന എഫക്ട്സുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളും എല്ലാം ദാ ഇവിടെ വരും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് നമ്മളത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതും അത് കൃത്യമായ ലെവലിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് ഒരു കുക്കിൻ്റെ പണിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം കാരണം മസാലയും ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുവത് എല്ലാവരും തരും കോഴി കോഴിയാണെങ്കിൽ കോഴി എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ എന്താണോ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി മുമ്പോട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരിക അതേപോലെയാണ് ഈ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കാണുന്ന വിധമുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാനത് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക കറിയായിരിക്കും അതായത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കണ്ട സൗണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം എന്നാലും എന്താ പറയുക ഇതൊന്നും ഇത് ഒരു ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഗംഭീര ഓണം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ഫിലിം വ്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ വീണ്ടും നന്ദി നമസ്കാരം